ሰላም ጤና ስትልን ተመልክቶቻችን ካሪ ቲቪ የለቱን ዜናዎች ወረናንተ ይዘን ቀርበናል በዝቦች ግፊት በአግራቱ የተጀመሩን ሁሉ አቀፍለውት ባህሪ ክልል ሙጢታማ እንዲሆን ሲቪል ሰርባንቱ ያለው ሚና የላቀ መሆኑ ተገለጸ ይህም የተገለጸው የክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በመልካም አስተራረጅ ችግሩ ዙሪያ ከክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጋር ባደረጉት ወይት መረክ ላይ ነው ዘገባው የፍልስታ ቡዝነ ነው ለውይይቱ መነሻ ሐሳብ ያቀርቡት የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ የመልካም አስተራረር የለውጥና የሪፎርም ባለሙያ አቶ ከተማ አለማ በክልሉ ያሉ ብልሹ አስተራር ክፍተቶችን ለማስቀረት ሲታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ያቀርቡ ሲሆን ችግሮችን በቀጣይ ለመግረፍና በአገልግሎት የረካማ ማህበረሰብን ለመፍጠር ሁሉም ሲቪል ሰርቫንት ያገልጋይነት መንፈስን ተላብሶ ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል በቀረበው ጽሑፍ ላይ ሐሳብ አስተያየት የሰጡት ተሳታፊዎች በአሁን ሰዓት በክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ እየታየ ያለ ብልሹ አስተራር በህዝቡ ዘንድ ሰፊ የመልካም አስተራር ችግሮችን ፈጥሯል በመሆኑም ሁሉም ሴክተር ያለበትን ችግር በመፈተሽ ያሰራር ክፍተቶችን በመለየት ለህزبው ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ ተደራሽ አገልግሎት መስጠት ይገባዋል ብለዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙራድ አብዱል ሀዲ በበኩላቸው ባሁን ሰዓት በተቋማት ውስጥ ያለው አገልግሎት አሰጣጥ ከህزبው ፍላጎት ጋር ባለመመጣጠኑ የመልካም አስተራረር ችግር ፈጥሯል ሲሉም ተናግረዋል ሐረር ብዙ በህር በህር ሰዎች በጋራ የሚኖሩባት ከተማ በመሆኑም የሁሉንም ህዝቦች መብትና ጥቅም ለማስከበር መስራት እንደሚገባ ገልጸው ጸረ ህገ መንግስታዊ የሆነ አስተሳሰብና አሰራር ሊታረም ይገባል ብለዋል አሁን በክልሉ እየታየ ያለው ህገ ወጥነትና ስርዓት አልበኝነት መሰረቱ የክልሉ ሲቪል ሰርቫንቱ በተገቢው መልኩ ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት ባለመቻሉ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ የመፍቴ ኮሚቴ በማቋቋም ፈጣን ልባት ሊበጅለት እንደሚገባ አሳስበዋል በመጨረሻም ርዕሰ መስተዳድሩ በቀጣይ ከመሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋርና ከህብረተሰቡ ጋር የውይይት መድረክ እንደሚያካሂዱም ጠቁመዋል የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች በማናቀው ምክንያት የሲም ካርድ አገልግሎታችን ተቋረጠብን አሉ። ኢትዮ ቴሌኮም የሐረር ሪጅን በበኩሉ አገልግሎቱ የተቋረጠባቸው ደንበኞች ህገወጥ የደምጽና የኢንተርኔት ጥቅል አገልግሎት የተቀመሙ ናቸው ብለዋል ዘገባው የፋሚዚያር ነው። ለሐረሪ ብዙ አመጋናኝ ኤጀንሲ ቅሬታቸውን ያቀረቡት ደንበኞችና ጣፋት የለብንም ህጋዊ የሆነ የኢትዮ ቴሌኮም መልእክት በሞባይላችን እየገባልን ስንጠቀም ነበር ባሁኑ ሰዓት በማናቀው ምክንያት አገልግሎቱ ተቋርጦብናል ሲሉ ቅሬታቸውን አቀረበዋል የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ሐረር ግራንድ ሺፕ ሱፐርቫይዘር የሆኑት አቶ ዳኛቸው ክፍሌ በበኩላቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ 2000 የሚሆኑ ህጋዊ ጥቅል አገልግሎት ወይም ፓኬጅ ተጠቃሚዎች ላይ ስልካቸውን እንዲዘጋና ጉዳዩ በፌደራል አቃቢ ህግ የተያዘ በመሆኑ መፍቴ የሚሰጠው በእኛ በኩል አይደለም ብለዋል እነኚ ፓኬጅ እንዳልከው በአግባቡ ከኢትዮ ቴሌኮም መግዛት ሲገባቸው ከገለሰዎች እየተወሰደ በጣም በርካሽ በሆነ ገንዘብ እየወሰዱ አገልግሎት ያገኙ የነበሩ ካስተመሮች ናቸው የተወሰኑ ወደ 2000 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ካስተመሮች ናቸው የተዘጉት ከ2000 በላይ የሚሆኑ የተዘጉት ኤም ያው በኢቲቪ ተገልጿል ያው መንግስቱ ሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ እነኚህ ሲሞች እንደተዘጉነ ያሉት በቀጣይ ግን ያው ውሳኔው ምን ይሆናል የሚለው የመንግስቱን ውሳኔ ነው እንግዲህ አንዳንድ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ሰራተኞች ከህገወጥ ደላሎች ጋር በመተባበር ለተገልጋዮቹ በከፍተኛ ቅናሽዋጋ በህገወጥ መንገር ሲሸጡ መቆየታቸውንም በመጠቆም የድርጊቱ ፈጻሚዎች ባሁኑ ሰዓት በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አስረድተዋል ችግሩ መነሻው ያው ከኛው ጋር ያሉ ሰራተኞች ያወጡት ነገር ነው ነገር ግን ካስተመሩም አላግባብ ያለውና በጣም በዝክተኛ የሆነ ትርፍ መፈለግ ለምን ይሆናል የሚልም ነገር መምጣት ነበረበት ከካስተመሩ ራስ እንዴት ፓኬጅ 999 ላይ የሚሸጠውና በግለሰብ በኩል የሚመጣው ፓኬጅ የትነት ልዩነት አለው ለምን ሆነ የሚለው ነገር ራሱ ከካስተመሩ ፍንጮች ቢመጡ ኖሮ ቢያንስ ብዙ ካስተመሮቻችን እናደን ነበር ተመልከቶቻችን ካሪ ቲቪ ለዛሬ የነበረው ዜናዎች ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ሊንሽ መልስ ነበር መልካም ጊዜ